পৃথিবীতে যে যে পেশায় নিয়োজিত থাকুক না কেন চাহে ব্যবসায়ী হোক চাহে কৃষক হোক চাহে দোকানদার হোক চাহে ছাত্র হোক চাহে শিক্ষক হোক যে যে পেশায় নিয়োজিত আছে তাদের নিজ নিজ পেশায় সফলতার জন্য কয়েকটি জিনিস অনেক জরুরি এমন কি আমি নিজে পড়ে আশ্চর্যান্বিত আশ্চর্য হয়েছি এবং অনেকেই যারা শুনবে তারা আশ্চর্য হবে যে ইহুদি খ্রিস্টান যারা বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছে সেটা বিল গেটস হোক যে কেউ গুগলে সার্চ দিয়ে দেখতে পারে যে হোয়েন ডাস দ্য বিল গেটস গেট আপ কখন বিল গেটস ঘুম থেকে উঠে তার রুটিন দেখতে পারে টমাস আলভা এডিসন কখন ঘুম থেকে উঠতেন তা যাচাই করে দেখতে পারে অ্যামাজন ডট কমের প্রতিষ্ঠাতা কখন ঘুম থেকে ওঠেন তা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারে আশ্চর্য হবে আমরা জানি যে যারা শহরে বসবাস করে মুসলমান হওয়ার পরেও আশ্চর্য হলেও সত্য যারা শহরে বসবাস করে তাদের সকাল দশটার আগে ঘুম ভাঙে না এমন কি কিছু মুসলমান যারা ফজরের সালাতের জন্য উঠে তাদেরও ফজরের সালাতের পরে ঘুম না গেলে দিন পূর্ণ হয় না চাহে আলেম হোক চাহে ছাত্র হোক চাহে তাহার যুদ্ধ গুজার ব্যক্তি হোক ফজরের পরে তাকে ঘুমাতে হবে আর যারা ফজরে উঠে না তাদের আটটা নয়টা দশটার আগে ঘুম ভাঙে না শুধু বাংলাদেশের শহর এলাকা নয় বরং আমরা যে দেশকে ইসলামের তীর্থভূমি মনে করি সেই সৌদি আরবের মানুষেরাও আশি নব্বই পার্সেন্ট মানুষ যারা ফজরের সালাত পড়ে তারা ফজরের সালাত পড়ে ঘুম যায় যারা ফজরের সালাতে উঠে না তারা আটটা নয়টা দশটার আগে তাদের ঘুম ভাঙে না তো আমি ভাবতাম যে এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচার তারা হয়তো নয়টা দশটা আমেরিকা লন্ডনের মানুষ হয়তো নয়টা দশটার আগে ঘুম থেকে উঠে না সেই কালচার মুসলমানদের মধ্যে এসেছে কিন্তু যখন বিল গেটসের জীবনী পড়লাম যখন টমাস আলভা এডিশনের জীবনী পড়লাম যখন আরো বড় বড় বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়লাম যারা ইহুদি যারা খ্রিস্টান তাদের জীবনের সফলতার মূল সূত্রই হচ্ছে আর্লি টু রাইজ সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা পৃথিবীতে যত সফল ব্যবসায়ী আছে এই যুগে এই যুগে বর্তমান যুগে যত সফল ব্যবসায়ী আছে তারা আশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট ব্যবসায়ী সকাল পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে সেই দিন একজন ব্যবসায়ীর সাথে আমি সরাসরি কথা বললাম অনেক বড় ব্যবসায়ী রাজশাহী শহরের যে ব্যবসার জগতে মানুষ কিভাবে সফল হবে তো তিনি বললেন সফল হতে চাইলে আমি নিজে যত ব্যবসায়ীকে দেখেছি যারা সত্যিকারই সফল তারা ঘুম থেকে সকালে উঠে সকাল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে আল্লাহ সুবাহ কোরআনে সকালকে যত নাম দিয়েছেন যেমন আল্লাহ সুবাহ কোরআনে সকালকে বলেছেন সকাল যখন প্রস্ফুটিত হয় জ্বলে ওঠে আল্লাহ সুবাহ কোরআনে সকালকে নাম দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ সকালকে কোরআনে নাম দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ সকাল সকালকে কোরআনে বলেছেন ইদা আসফার দিন যখন প্রস্ফুটিত হয় আলোকিত হয় আসফার অর্থ হচ্ছে জ্বলে ওঠা ফাজর শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্বলে ওঠা প্রস্ফুটিত হওয়া সুবহ আমরা সকালকে আরবিতে বলে সুবহ যখন কোনো বাচ্চার চেহারা সুন্দর হয় তখন আরবিতে বলে সবহু তার চেহারা জল জল করছে ফুটে উঠেছে তো আল্লাহ সুবাহ কোরআনে যত জায়গায় সকালের জন্য শব্দ নিয়ে এসেছেন সব জায়গায় জ্বলে ওঠা ফুটে ওঠা আলোকিত হওয়া এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন কেন যারা সকালকে কাজে লাগাবে তারা একদিন জ্বলে উঠবেই তারা একদিন আলোকিত হবেই যে কেউ যে ময়দানে থাকুক সে যদি সফল হতে চায় তাহলে তাকে সকালকে কাজে লাগাতে হবে সকাল হচ্ছে জ্বলে ওঠার অস্ত্র ফুটে ওঠার অস্ত্র আলোকিত হওয়ার মাধ্যম ইবনুল কাইম রাহেমাহুল্লাহ বলছেন ইন্না সালাফ এমন কি 
এমন কি যদি সফরে থাকতেন কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে থাকতেন দেখা যাচ্ছে সারা রাত জাগ্রত থাকা লেগেছে ঘুমানো জরুরি এমত অবস্থায় তারা তারা সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন সারা রাত জেগে কোনো কাজ করেছেন সারা রাত ক্লান্ত করে সফর হয়েছে তো এখন ঘুমাতে হবে ঘুমানো জরুরি তিবিনুল কাইম রাহমাহুল্লাহ বলছেন তবুও তারা ফজরের পর ঘুমাতেন না ইয়ান্তাজিরু না ইলা তুলু ইসামস সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন এবং সূর্য উঠার পর বিশ্রামের ঘুম নিতেন কেন আল আরজাক ওয়াল বারাকাহ তানসিলু ফি ওয়াক্তি সাবাহ রুজি রুটি বরকত ফজরে অবতীর্ণ হয় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সখর আল গামিদি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ জাআলা লিহাদিহি আল উম্মাতা আল বারাকাত ফি বুকুরিহা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উম্মতের জন্য বরকত রেখেছেন সকালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উম্মতের জন্য বরকত রেখেছেন সকালে শুধু তাই নয় আমরা যদি সুন্নাতুল্লাহি ফি তাদবীরিল আরজ পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিস্টেম ম্যানেজিং সিস্টেম পৃথিবী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিভাবে পরিচালনা করেন আপনি যদি জীবনে সফল হতে চান তাহলে আপনাকে আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার সিস্টেম জানতে হবে সংক্ষিপ্ত 50-60 বছরের জীবনে পৃথিবী পরিচালনার সিস্টেম জানা মুশকিল হাজার 1000 1500 2000 5000 বছরের ইতিহাস জানলে আপনি বুঝতে পারবেন আল্লাহ পৃথিবী এই ভাবে পরিচালনা করেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের ইতিহাস নূহ আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের ইতিহাস ফেরাউনের ইতিহাস মুসা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের ইতিহাস 1.5000 বছরের ইতিহাস সামনে রাখলে বুঝতে পারবেন যে আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার মূল নীতি কি তো আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার মূল নীতি সকালের ক্ষেত্রে সকালের ক্ষেত্রে আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার মূল নীতি হচ্ছে যত পশু পাখি আছে যত পাখ পাখালি আছে যত পোকা মাকড় আছে সকলেই তাগদু সকালে ঘুম থেকে ওঠে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠে এটা সুন্নাতুল্লাহি ফি তাদবীরিল আরজ পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহর মূল নীতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদেরকে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন যে দুনিয়ার মানুষের হিসাব তোমাদেরকে নিতে হবে যত ফেরেশতার পালা বদল হয় দায়িত্ব বণ্টন হয় তো ফজরে একদল ফেরেশতা ফিরে যায় আর একদল ফেরেশতা নতুন দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আসে এটা পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মূল নীতি সূর্য সকালে উঠে ফুল সকালে ফুটে পৃথিবী পরিচালনায় আল্লাহর মূল নীতি দেখলে বোঝা যায় যা কিছু অর্জন করা যা কিছু ফুটার যা কিছু পাওয়ার যা কিছু আলোকিত হওয়ার সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকালে রেখেছেন মান হারুমা মিন বারাকাতিল ফাজরি যে সকালের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল সে সারা দিনের সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল জীবনে সফল হতে চাইলে সকালকে কাজে লাগাতেই হবে আমি একজন খ্রিস্টান লেখকের বই পড়ছিলাম বইয়ের নাম গত কয়েকদিন আগে এখনো শেষ করতে পারিনি সে বইয়ের নাম রেখেছে জাদুময় সকাল জাদুকর সকাল যে সকালে জাদু আছে সকাল হচ্ছে জাদুময় দি মিরাকেল মর্নিং জাদুময় সকাল সকালে জাদু আছে কেউ যদি সকালকে কাজে লাগাতে পারে তাহলে তার জীবন জাদুময় হয়ে যাবে আর সকালে যে বরকত আছে ওই যে রাবি যিনি হাদিস বর্ণনা করলেন সখর আল গামিদি তিনি বলছেন আল্লাহর রাসুলের এই হাদিস শোনার পর আনা তাজের আমি ব্যবসায়ী আমি ব্যবসার কাজ শুরু করতাম সকালে বা আদা সালা তিল ফজর তো আল্লাহর রাসুলের এই হাদিসের উপর আমল করতে গিয়ে আমি দেখলাম আমার ধন সম্পদ এত বাড়তে লাগলো এত বাড়তে লাগলো যে আমি জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কোথায় আমার টাকা পয়সা রাখব এই হাদিসের বর্ণনাকারী নিজে আল্লাহ রাসুলের হাদিসের উপর আমল করতে গিয়ে যখন ফজরের সালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা ঘুমিও না জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর বরকত আল্লাহর রহমত অর্জন করার চেষ্টা করো প্রত্যেক যে ব্যক্তি যে ময়দানে আছে যে জাতি যে জায়গায় আছে যারা সফল হতে চায় 
তাদেরকে ফজরের সালাতের পরে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে হবে নিজ নিজ কাজে যে পড়ায় সে পড়ার টেবিলে যে ব্যবসায় সে ব্যবসার কাজে যে কৃষক সে কৃষি কাজে আল্লাহ বলছেন ওই সময় আল্লাহর বরকত আল্লাহর রুটি আল্লাহর রিজিক আল্লাহর রহমত পৃথিবীতে বর্ষিত হয় যে ওই সময়কে কাজে লাগাবে সে বরকতকে হাসিল করতে পারবে অতএব ছাত্র ভাইদের উদ্দেশ্যে প্রথম কথা এবং আরো যারা বক্তব্য শুনবে সে যে ময়দানে থাকুক যদি আপনি জীবনে সফল হতে চান তাহলে সকাল সকাল উঠতে হবে এবং ফজরের সালাতের পর ঘুমানো যাবে না আপনি সফল হবেন অবশ্যই সফল হবেন ইনশা আল্লাহ আজিজ আজও ইহুদি খ্রিস্টানেরা যারা সফল যাদের নাম আমি নিলাম আপনিও গুগলে গিয়ে সার্চ করে দেখতে পারেন নব্বই থেকে নিরানব্বই পার্সেন্ট সফল ব্যক্তি ইহুদি খ্রিস্টান হওয়ার পরও তাদের সকালে জাগার সময় হচ্ছে পাঁচটা থেকে ছয়টা এবং জাগার পরে তারা ঘুম যায় না তারা আল্লাহ রসুলের হাদিস জানে না কিন্তু বাস্তব তারা হাদিসের উপর আমল করতেছে আর আমরা হাদিস জানার পরও কোরআনের আয়াত জানার পরও তার উপর আমল করতে পারতেছি না এটাই হচ্ছে দুঃখজনক দ্বিতীয় বিষয় যারা জীবনে সফল হতে চায় তাদের জন্য এটা ইহুদি খ্রিস্টানেরা বলবেও না তারা আমল করে কিনা আমি নিজেও জানি না কিন্তু কোরআন এর বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ সুবাহান সুরা মুজাম্মেলে বলছেন ঘুমন্ত ব্যক্তি চাদর গায়ে দিয়ে যে ঘুমিয়ে আছো ওঠো কুমিল লাইলা কালিলা রাত্রিরে একটু হলেও জাগো অল্প কুমিল লাইলা ইল্লা কালিলা অল্প হলেও রাতে জাগো যদি পারো নিষ্পাহু অর্ধেক